langsam, wotzig, langsam. Eins nach dem anderen. Er macht dir ganz schwindlig. Was soll ich denn mit den zehn Minuten anfangen, die er heute so früh fertig wird? Wotzig, bedenkt ihr, er hat noch seine schöne 30 Jahre zu leben. 30 Jahre macht 260 Monate und erst die Tage, Stunde, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit all anfangen? Teil er sich ein Wotzig. Ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denk. Ewig, das ist ewig, das sieht er ein. Nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick. Tja, ein Augenblick. Wotzig, es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Nun kann ich auch kein Mirate mehr sehen. Oder ich werde melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Wotzek, er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, tut alles Was ist das für ein Wetter? Sehr schlimm, Herr Hauptmann. Wind! Ich spüre schon, es ist sowas Geschwindes draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Ich glaube, wir haben sowas aus dieser Nacht. Jawohl, Herr Hauptmann. Er gemacht. Der Herr sprach, 
Lasse die Kleinen zu mir kommen. Was sagt er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus. Denn ich sage hier, so meine ich hier. Seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Ja, wenn ich ein Herr wäre und hätte einen Hut und eine Uhr und ein Augenblatt, und kein Vornehm reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein, um mit Tugend, Herr Hauptmann. Das ist verflucht. Ach, was. Das ist die schöne Jägerei. Schießen steht jedem frei. Da möchte ich Jäger sein. Sie 
siehst du den lichten Streif da, über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen. Wer dein Igel drei Tage und drei Nächte drauf und er lag auf den Hobelspänen. Es wird finster. Das macht dir Angst. Ei, was? Drinnen trommeln sie.
Chim, boom, 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 boom. Der Spook, da kommen sie. Was ein Mann! Wie ein Mann! Er steht auf seinen Füßen wie ein Löw. Ei, was freundliche Augen! Nachbarin, so was ist man bei ihr nicht gewohnt.
hab ich nicht nachgewiesen, dass die Blase dem Willen unterworfen ist. Die Natur, Ozek, der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Wissen müssen. Hat er schon seine Bohnen gegessen, Ozek? Nicht als Bohnen, nicht als Hülsenfrüchte, der Gesichts. Mentalis ha 
Spazialis zweite Spezies. Sehr schön ausgedrückt. Und sich, der Krieg noch mehr zu lagen. Und er noch alles wie sonst rasiert seinen Hauptmann. Fängt fleißig Mäuche, ist seine Bohne immer ordentlich, Herr Doktor. Wenn das Menage der Krieg das Weib, darum tu ich's ja. Er ist ein interessanter Fall, halte sich nur brav. Und zeck, er kriegt noch eine Grosche mehr Zulage. Was muss er aber tun? Ach, Marie, was muss er tun? Essen, ich pissen, seinen Hauptmann rasieren, dazwischen die fixe Idee pflegen, um meine Theorie, um meine Ich bin unsterblich, Er mir jetzt die Zunge.
Tschüss.
schon 20 solche Patienten gehabt in vier Wochen. Doktor, erschrecken Sie mich hier nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben. Am Pura der Herr Schreck. In vier Wochen gibt ein interessantes Präparat. Oh, oh, oh. Und Sie selbst Aufgedunsen, fett, dicker Hals, apoplektische Konstitution. Ja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexie zerrippen. Sie können sie aber vielleicht nur auf der einen Seite bekommen. Tja, sie können auch auf der einen Seite gelähmt werden oder im besten Fall nur unten. Um Gottes! Tja, das sind so ungefähr ihre Aussichten auf die nächsten vier Wochen. Übrigens kann ich Sie versichern, dass Sie einen von den interessanten Fällen abgeben werden. Und wenn Gott will, dass Ihre Zunge zum Teil gelebt wird, so machen wir die Unsterblichkeit. Als hätte er 
die Vollwerte aller Universitäten zu rasieren. Und für den Gehalt soll dann noch ein letztes Haar. Ja, richtig. Die langen Bärte, was wollte ich doch sagen? Die langen Bärte. Ein langer Bart unter dem Kinn. Hm, schon Plinius spricht davon. Man muss ihm den Soldaten ah, abgewöhnen. Die langen Bärte, was ist Wurzeck? Hat er nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden? <lacht> er versteht mich doch, ein Haar von einem Menschen, vom Bart eines Affairs oder eines Unteroffiziers. Ein braves Weib. Was wollen Sie damit sagen, Herr Doktor? Und Sie, Herr Hauptmann? Was der Kerl? Für ein Gesicht macht. Nun, bin noch nicht grad in der Suppe, aber wenn er sich eilt und um die Ecke läuft, so kann er vielleicht auf einem paar Lippen eins finden, einer Ich bin ein armer Teufel, hat uns nichts auf dieser Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen. Was ich? Das ist der. Herr Hauptmann, Was? die Kerl ist manchem Höllenheiß. Puls, die Hölle Wolzek ist hart dagegen. Wie will sich erschießen? Ein Herr, er schließe seinen Augen. Herr Hauptmann, ich weiß gut mit ihm. Es ist ein guter Mensch, es ist ein Mensch, es ist ein Mensch, es ist ein Phänomen, dieser Wurzeck! Mir wird ganz schwindelig vor den Menschen und wie verzweifelt. Das hab ich nicht gern. Ein guter Mensch ist dankbar gegen Gott. Ein guter Mensch hat auch keine Courage, nur eine Hutzpott. Nur ein Hundsfotz. Hundsfotz.
Guten Tag, Franz. Ich seh nix, ich seh nix. Oh, man muss sehen, man muss greifen können mit den Fäusten. Was hast, Franz? Christus noch, Marie, eine Sünde, so dick und breit, das mich stinken, dass man die Hänge zum Himmel hinausreichen kann. Aber du hast einen roten Mund, einen roten Mund, eine Blase Gestanden. So, so. Ich kann den Leuten die Gasse nicht verbieten. Teufel, hat er da gestanden. Die, weil der Tag lang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platz stehen, einer nach dem anderen. Ich habe ihn gesehen. Meine 
und fragen, warum ist der Mensch? Aber weil ich geliebte Zuhörer, ich sage euch, es ist gut so. Denn von was hätte der Landmann, der Fassbinder, der Schneider, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte, von was hätte der Schneider leben sollen, wenn er nicht dem Menschen die Empfindung der Schamhaftigkeit eingepflanzt hätte, von was der Soldat und der Wirt, wenn er ihn nicht mit dem Bedürfnis des Todes und der Feuchtigkeit ausgerüstet hätte. Warum geliebt es denn zweifelt nicht, denn es ist alles lieblich und alles Irdische ist eitel, selbst das Geld geht in Verwesung über und meine Seele stinkt nach Brandewein. Willst du? Ich riech, ich riech Blut. 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 Blut.
Andres, Andres, ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen zumach, dann seh ich sie da immer und ich hör die Geigen immer zu, immer zu. Und dann bricht's aus der Wand heraus. Hörst du nichts, Andres, wie das Geig und springt? Zwischen Blitz ist immer vor den Augen wie ein Messer, wie ein breites Messer. Schlafnarr. Mein Herr und Gott. Seine 
Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, so im Ehebruch lebten. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So dunkel 
dich's noch, Marie, wie lang es jetzt ist, dass wir uns kennen. Zu Pfingsten vier Jahre. Oh, was meinst, wie lang es noch dauern wird? Ich muss fort. Du fürchtest dich, Marie. Ist doch fromm und gut und treu.
Es liegt so weit vorn, sie hinnens beim Baden, 
Oder wenn sie nach Mutschern tauchen. Ich find's nicht. Aber ich muss mich waschen. Ich bin blutig. Dein Fleck. Und noch einer. Das stöhnt, als stürbe ein Mensch. Da ertrinkt jemand. Unheimlich, der Mond rot und die Nebel grau. Hören Sie, jetzt wieder das Echt. Jetzt ganz still. Kommen Sie, kommen Sie schnell. <lacht> 